ask you this morning. We are going to talk again about the Holy Spirit. And we have seen that the baptism of the Holy Spirit is an experience that usually is separate from salvation. We saw six times in the book of Acts people received the baptism of the Holy Spirit. And five of those times it was a separate experience. And then yesterday we saw the importance of praying in tongues. But this morning I want to talk to you about the baptism of the Holy Spirit as an anointing to serve. लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वह सेवकाई करने के अभिषेक के तौर पर मैं आपको बताऊंगा When someone receives Jesus as Lord and Savior they are born again जब कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है वे नया जन्म पाते हैं And the spirit of God lives inside of them और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर निवास करता है And that's how Jesus comes to us and lives in our heart और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमारे दिल में निवास करता है The indwelling of the Holy Spirit at salvation जिसे हम पवित्र आत्मा का आपके अंदर निवास करना उद्धार के जरिए से कहते हैं But I believe the baptism of the Holy Spirit is another experience लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग अनुभव है it is an anointing to serve the Lord. और यह प्रभु की सेवा करने के लिए एक अभिषेक है. All throughout the Bible history, there needs to be an anointing. पूरे बाइबल के इतिहास में यदि आप देखें, आपको अभिषेक दिखाई देता है. In the Old Testament, prophets and kings and and judges were anointed by the Holy Spirit. पुराने नियम की बात करें, आप राजाओं की बात करें, आप न्यायियों की बात करें, आप नबुवत करने वाले सेवकों की बात करें, उन्हें अलग किया जाता था परमेश्वर की सेवा के लिए. And we cannot fulfill the mission God has given us. Without an anointing of the Holy Spirit. और जब तक पवित्र आत्मा का मसा हमारे साथ ना हो परमेश्वर की दिव्य सेवा को हम नहीं कर सकते. So I want you to see the baptism of the Holy Spirit as an anointing to serve. और पवित्र आत्मा की बपतिस में को आज हम सेवकाई करने के लिए क्यों आवश्यक है हम सीखेंगे. Before he ascended into heaven, Jesus said, "The Holy Spirit will come upon you." और स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा. Now that phrase "come upon" speaks of an anointing. और वो जो शब्द वहाँ आप देखते हैं कि तुम पर आएगा, वो अभिषेक को दर्शाता है. The Holy Spirit will come upon you, and you shall receive power to be my witnesses. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और मेरे गवाह ठहरने के लिए तुम उससे सामर्थ को पाओगे. Now this morning I want to share with you about the anointing of the Holy Spirit. आज की सुबह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में कैसे आप पक्के हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा. I want you to know three things about the baptism of the Holy Spirit. मैं चाहूँगा पवित्र आत्मा के बपतिस्म के विषय में कम से कम तीन बातें आज आप जान लें. Number one, the baptism of the Holy Spirit is an abiding anointing. सबसे पहली बात पवित्र आत्मा का जो बपतिस्म है जो अभिषेक है वो बने रहने वाला अभिषेक है. The key word is abiding. और उसमें मुख्य जो शब्द है वो है बने रहने वाला. In the Old Testament, the Holy Spirit would anoint. पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था and he would anoint with power और वो सामर्थ के साथ अभिषेक करता था the holy spirit would come upon gideon for example आप देखिए गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा आता है and he could lead 300 men to a supernatural victory और देखिए 300 लोगों के द्वारा एक अलौकिक विजय उसके दल को मिलता है but the spirit would not abide on him it would not remain upon him लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर कर बने नहीं रहता gideon later became an idolater और फिर गिदोन को देखिए उसने काम पूरा किया पवित्र आत्मा चला गया The Spirit of God would anoint Samson. और उसके बाद देखिए सिमशॉन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अभिषेक आया. And he was anointed with strength and power to do incredible things. उसे शक्ति सामर्थ दिया गया कि अद्भुत कामों को वो पूरा करने पाए. But that was not an abiding anointing. लेकिन वह जो अभिषेक है वह भी बने रहने वाला नहीं था. For the spirit left him, and he didn't even realize the spirit had left him. और जब आत्मा उसे छोड़कर चला गया, उसे मालूम ही नहीं चला कि उसके पास अब परमेश्वर का आत्मा नहीं है. The Old Testament anointing was not an abiding anointing. तो पुराने नियम का जो अभिषेक है, वो बने रहने वाला अभिषेक नहीं है. When David sinned, जब दाऊद ने पाप किया, and then repented, he prayed in Psalm 51:11. और फिर आप देखते हैं भजन 
इक्यावन उसके ग्यारह में वो पश्चाताप का प्रार्थना करता है एंड टेक ना योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी कि तेरी आत्मा पवित्र आत्मा को तू मुझसे अलग मत कर बिकॉज ही न्यू दोइिंग इन दल्ड खबर वुड कम इन गो क्योंकि उसे मालूम है कि पुराई नियम का जो आत्मा का अभिषेक है वो आता और जाता है At that point in time, he realized what his sin had cost him. और फिर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाप ने कितना महंगा रकम या कितने मूल्य महंगी मूल्य उसे अदा करने का हाउ से मालूम चलता है. And he was repenting, and he did not want to lose the anointing. और वो पश्चाताप करने लगता है, वो बताना नहीं चाहता कि जो अभिषेक उसके पास था पवित्रता का, अब वो खो रहा है. But with the coming of Jesus as Messiah, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मसीहा के रूप में आने के बाद, one of the incredible things Jesus did, और क्या ही अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया? Is he changed the nature of the anointing? कि उसने अभिषेक की प्रकृति को प्रवृत्ति को बदल दिया द न्यू टेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दल्ड और नए नियम का जो अभिषेक है वो पुराने से पृथक है ही इज स्टिल द सेम होली स्पिरिट वो आज भी वही पवित्र आत्मा है But John the Baptist was leading the way before Messiah would come. लेकिन यहूदन बपतिस बाद तक की बात करें तो मसीह के आने के लिए वो मार्ग तैयार कर रहा था. And the Lord revealed to John, as recorded in John chapter one, अकिस जिस प्रकार से यहूदन उसके एक में दर्ज किया गया है. Verses twenty, verses twenty-nine through thirty-four. उन्तीस से लेकर के चौतीस वचन तक. That the one you see the Spirit come upon. और जब तुम देखो जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है. And abide upon. और जिसके ऊपर ठहरा रहता है एंड रिमेन अपॉन और जिसके ऊपर रुका रहता है ही इज द मसाया ही इज द वन और वही मसीहा होगा और वही वो होगा इट विल नो लॉन्गर बी एन अनॉइंटिंग दैट कम्स एंड गोस एंड लीव्स तो ये वो अभिषेक नहीं है जो आता है चला जाता है काम पूरा होने के बाद छोड़ देता है बट जीसस चेंज द नेचर ऑफ द अनॉइंटिंग लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक की प्रवृत्ति को एंड नाउ वी हैव एन अबाइडिंग अनॉइंटिंग अ रिमेनिंग अनॉइंटिंग अब एक ऐसा अभिषेक है जो बना रहता है जो अगुवाई करता है We should not fear losing the anointing. और अब उस अभिषेक को खोने का हमें डर नहीं होना चाहिए. The Bible says in Second Corinthians one twenty one. दूसरे क्रोन्थी की पत्री एक उसके इक्कीस में बाइबल हमें बताती है. He has established you and anointed you. और वहाँ पर लिखा है कि उसने तुम्हें अलग किया है और तुम्हारा अभिषेक किया है. We read in First John two twenty. We have an anointing. और पहला यहूदन दो के बीस में लिखा है कि हमारे पास वो अभिषेक है. And in First John two twenty seven it says we have an Anointing that abides. पहला यूँ ना दो के सत्ताईस में लिखा है कि ऐसा भी शेख हमारे पास है जो बना रहता है. We have an abiding anointing. हमारे पास बना रहने वाला, रुका रहने वाला भी शेख है. If you have been baptized in the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर चुके हैं, then you have an anointing that will always be with you. तो आपके पास एक ऐसा भी शेख है जो आपके साथ हमेशा बना रहेगा. Now if you do not maintain your character, और यदि अब आप अपने चरित्र को बना करके नहीं Our lives begin to fall apart. और आप अपने आप को जो अलग किया गया है other, other things, और कई बातें आपके जीवन में गलत होने लगती है एंड वी विल नो लॉन्गर बी इफेक्टिव इन मिनिस्ट्री और सेवकाई में आप प्रभावशाली नहीं बन पा रहे हैं बट इट इज नॉट बिकॉज ही टुक द होली स्पिरिट अवे फ्रॉम यू अब ध्यान रखिए ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि उसने पवित्र आत्मा को आपसे वापस ले लिया है बट इफ वी गेट ऑल इन टेंगल्ड इन सीन लेकिन कई बार जब हम पापों में उलझ जाते हैं वी रेंडर आर सेल्स इन केपेबल ऑफ सर्विंग और हम अपने आप को इतना असमर्थ कर लेते हैं अयोग्य बना लेते हैं कि सेवा नहीं कर पाते। बट वेन वी रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के पास वापस और फिर भी वो आपका अभिषेक करता है वी नीड टू लर्न टू कंटिन्यू टू कम्यून विदी हमें ये सीखना है की लगातार पवित्र आत्मा के साथ हम संपर्क कैसे साध सकते हैं The book of Second Corinthians ends with a benediction. और दूसरे क्रंथ के पत्री देखें तो एक आशीर्वाद वचन के द्वारा वो समाप्त होता है। It talks about the communion of the Holy Spirit. और उस आशीर्वाद वचन में पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के बारे में आप देखते हैं। We need to learn how to commune with the Holy Spirit. हमें सीखना है कि पवित्र आत्मा के साथ हमें कैसे संचार करना है। We need to learn how to sense the nudging and the moving of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की चहल कदमी उसके कार्य उसकी सक्रियता को समझना है। We are commanded not to neglect the gift that is within us. हमें आज्ञा दिया गया है कि जो दान हमारे अंदर है उसे अनदेखा ना करें। And to stir up the gift that is within us. और उस आत्मा को दिन प्रतिदिन और सक्रिय करते चले जाएं. Because when we don't neglect that gift and we stir up that gift, क्योंकि यदि हम उस वरदान को अनदेखा ना करके उसे और सक्रिय करते हैं. We find that the anointing is there. तो हम ये पालेते हैं, जान लेते हैं कि अभिषेक अभी हमारे अंदर है. 
when you go forth into ministry jab aap sevkai mein aage jaate hain you go forth with the confidence aur aap kai chunautiyon ke sath jaate hain that you have an abiding anointing upon your life aapke paas ye aashwasan hota hai ki aapke andar bane rehne wala abhishek hai you do not need to worry that the spirit will not be there ab aapko darne ki zarurat nahi ki pavitra aatma aapko chhod kar chala jayega if you been baptized in the holy spirit yadi aap pavitra aatma ka baptisma prapt kiye hain wherever you are he is there with you aur yadi aap is baat ko jante hain ki wo aapke sath bana hua hai thank god we have an abiding anointing धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमारे पास बने रहने वाला अभिषेक है लेट अस बी कॉन्फिडेंट इन दैट अनॉइंटिंग आइए उस अभिषेक के लिए हम पूरे आश्वासन को लेकर जाएं इफेशियंस 5:18 एंड 19 इफेशियो के प्रति पांचवा अध्याय 18 वचन और उन्नीस वचन टू बी कंटिन्यूअली फिल्ड विद द होली स्पिरिट वहां लिखा है लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ बाय वर्शिप एंड सिंगिंग एंड सॉन्ग्स ऑफ द स्पिरिट और यह स्तुति करने के द्वारा आराधना करने के द्वारा पवित्र आत्मा के गीतों को गाने के द्वारा होगा बिकॉज़ यू हैव एन अबाइडिंग अनॉइंटिंग जब तक आपके अंदर यह बने रहने वाला अभिषेक नहीं है यू कैन लिव विद्यूअल फीलिंग तो आप चाहे तो लगातार प्रतिदिन के परिपूर्णता के जीवन जी सकते हैं मैं फिर से इस बार इस बात को यू हैव एन अबाइडिंग अनोइंटिंग जबकि आपके पास बने रहने वाला अभिषेक है यू कैन लिव विद्यूअल फीलिंग आप लगातार परिपूर्णता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं यू कैन हैव अ ग्रेटर फुलनेस ऑफ द स्पिरिट नाउ देन यू हैड लास्ट ईयर और जितना अभिषेक या सामर्थ मसा आपके पास बीते वर्ष में था उससे और बढ़ के इस वर्ष आप ले जा सकते होली स्पिरिट इज इटर्नल पवित्र आत्मा अनंतकालीन है There are no limits to him. पवित्र आत्मा में कोई सीमा परिधि नहीं है There is no end to him. पर पवित्र आत्मा में कोई अंत नहीं है He can be continually filling you. वो लगातार आपको परिपूर्ण करता है Because you have an abiding anointing from क्योंकि him. क्योंकि आपके अंदर बने रहने वाला उसका अभिषेक है The Holy Spirit has come upon you to remain. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया और बना रह गया Now maybe you don't feel it. जब आप उसका एहसास करते हैं जब आप यीशु की सेवकाई के लिए बाहर निकलते हैं और आपके जीवन में बने रहने वाला अभिषेक आया and you can put your confidence in that anointing. और आप अपना भरोसा अपना आश्वासन उस पर रख सकते हैं Take a moment right now and just thank him for an abiding anointing. एक पल लेकर अपने हाथों को उठाकर इस बने रहने वाले अभिषेक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Jesus, I thank you today. यीशु आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। That you change the nature of the abode, the anointing. कि तूने अभिषेक की प्रवृत्ति को प्रकृति को ही बदल दिया। I do not need to live in fear of not being anointed. अब मुझे उस भय में जीने की जरूरत नहीं है कि मेरा अभिषेक हुआ है कि नहीं। I just need to stay in fellowship with you. मुझे केवल तेरे साथ, तेरी संगति में संपर्क में बने रहना है। I can be continually filled with the Holy Spirit. लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होता चला जाऊंगा थैंक यू जीस धन्यवाद प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ थैंक गॉड फॉर एन अबाइडिंग अनोइंटिंग ऑफ द होली धन्यवाद करें परमेश्वर का बने रहने वाले पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए एंड व्हेन यू स्टेप आउट इन फेथ टू सर्व हिम और जब आप विश्वास की तरह सेवकाई के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं ही विल नेवर लेट यू डाउन वो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा एंड ही विल ऑलवेज बी वर्किंग इवन इफ यू डोंट फील इट वो सदैव आपके जीवन में काम करेगा तब भी जब आपको उसका एहसास न हो बिलीवर एंड अबाइडिंग अनोइंटिंग क्योंकि विश्वासियों के अंदर बने रहने वाले अभिषेक को उसने दिया है सो दैट नंबर वन वी हैव एन अबाइडिंग अनोइंटिंग ये सबसे पहली बात आपके पास बने रहने वाला अभिषेक है नंबर टू दूसरी बात The baptism of the Holy Spirit is an equipping anointing. पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है आपको उन्नति देने वाला अभिषेक है। It is an equipping anointing. वो आपको सुसज्जित करने वाला अभिषेक है। He comes to equip you with everything you need for that situation. वो आपके पास आता है और हर एक परिस्थिति के लिए आपके जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मुहैया कराता है। Turn with me to 1 Corinthians chapter 12. पहले कुरिंतु की पत्री 12 अध्याय में आ जाएं। I want to talk to you about the gifts of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के दान के विषय में आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा. But I want you to understand how I am describing the gifts of the Holy Spirit. लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा किस प्रकार से पवित्र आत्मा के उस दान को पाने के लिए आपको संघर्ष करना है. No longer should you think of the gifts of the Spirit as separate from Him. और अब तुम्हें ये नहीं सोचना है कि पवित्र आत्मा के जो दान हैं वो उससे अलग हैं. Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको दूँगा. 
If I could teach you to play that keyboard, यदि मैं आपको सिखा दूं कि कैसे इस कीबोर्ड को बजाना है, I could give you the ability to play that keyboard. तो मैं आपको वो योग्यता प्रदान करूंगा कि आप कैसे उस कीबोर्ड को बजाएंगे. My spending time with you, teaching you that keyboard, would be a gift to you. और जो समय मैं आपके साथ व्यतीत करूंगा, आपको उस कीबोर्ड को बजाना सिखाऊंगा, वो मेरी तरफ से आपके लिए दान होगा. And your ability to play it would be like a gift. और जो आपकी योग्यता बजाने की आपके पास आ जाएगी वो आपके लिए एक वरदान होगा But I do not want you to think of the gifts of the Holy Spirit that way. लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा के दान को इस तरीके से समझें Because after I taught you that keyboard I could leave. क्योंकि यदि मैं आपको पवित्र वो कीबोर्ड को बजाना सिखाने के बाद मैं वहां से चला जाऊंगा एंड यू कुड स्टिल प्ले दैट कीबोर्ड और आप मेरे बिना भी उस कीबोर्ड को बजा सकते हैं मेनी पीपल व्यू द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट दैट वे और कई लोग पवित्र आत्मा के दान को भी ऐसा ही समझते हैं ओ ही गेव मी दिस गिफ्ट इट्स माइन ओ उसने मुझे दान दे दिया अब तो मेरा हो गया एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल थिंक यू कैन डू समथिंग विदाउट हिम और यदि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते आप उसके बिना ही उसे उपयोग में ला सकते हैं आई वांट टू एम्फसाइज टू वर्ड्स मैं दो शब्दों पर यहां पर जोर देना चाहूंगा Number one, what we call the gifts of the spirit. सबसे पहली बात जब हम आत्मा के दानों की मांग करते हैं उनके नाम लेते हैं. Are simply the manifestations of the spirit. तो मैं कहना चाहूँगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला प्रकटीकरण है. Write down that word manifestation. तो ये प्रकटीकरण जो शब्द है आप इसे लिख कर रख लें. I'll show you that from the scripture in a moment. वचन से कुछ पलों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा. But I also want you to look at the gifts of the spirit this way. और मैं चाहूँगा पवित्र आत्मा के दान को इस रीति से समझें. The gifts of the spirit are simply the Holy Spirit expressing himself. तो पवित्र आत्मा के जो दान हैं वो स्वयं पवित्र आत्मा है जो अपने आप को आपके जीवन में आपके द्वारा व्यक्त करता है. The gifts of the spirit are the expressions of the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा के जो दान है वो पवित्र आत्मा का व्यक्त किया जाना है प्रकट किया जाना है. He is manifesting himself. वो अपने आप को प्रकट कर रहा है उन दानों के द्वारा Now look at 1 Corinthians 12:4. और पहले कुरंत की पत्री 12 उसके 4 को आप देखिए. There are diversities of gifts but the same spirit. वहां लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है. There are differences of ministries but the same Lord. और सेवा भी कई प्रकार के हैं लेकिन परंतु प्रभु एक ही है. There are diversities of activities but it's the same God who works all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है. Here's our key word coming. यहाँ पर हमारा मुख्य वचन या शब्द आ रहा है बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू ईच वन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑल जो सब प्रकार से हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश And then in verses 8 through 11 he describes what we call the gifts of the spirit. और आठ वचन से लेकर ग्यारह वचन तक आप देख सकते हैं वहां पर व्याख्यान देता है जिसे हम पवित्र आत्मा के दान कहते हैं Verse seven is telling us these gifts are actually the manifestations of the Holy Spirit. सातवीं आयत में ये बात लिखा है कि ये सारे दान पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है एंड देर आर समय में ब्रेक डाउन सम ऑफ दीज वर्ड तो इनमें से कुछ शब्दों को हम और भी संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास नंबर वन इट सेज देर आर मेनी गिफ्ट इन वर्स फोर चौथी आदमी लिखा है कि कई प्रकार के वरदान तो है दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर ग्रेस और वहां पर अनुग्रह जो शब्द है वहां से एंड देन इन वर्स 5 इट सेज देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पांच वचन लिखा है अलग-अलग प्रकार की सेवाएं हैं नाउ दैट स्पीक्स ऑफ योर ऑनगोइंग मिनिस्ट्री द ऑफिस इन व्हिच यू विल सर्व द लॉर्ड और जिस स्थान में या पद में रहकर आप सेवा करते हैं उस सेवाई के पद को वो दर्शाता है एंड देन इट सेज इन वर्स 7 एंड 8 वर्स 7 आई एम सॉरी वर्स 6 देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ एक्टिविटीज वर्स 6 और छठे वचन में लिखा है कि कई प्रकार के प्रभावशाली कार्य तो है Now that word activity or operation could be translated energy. और वो प्रभावशाली जो कार्य है उसका अनुवाद आप ऊर्जा के रूप में भी कर सकते हैं. The Holy Spirit is energy. तो पवित्र आत्मा ऊर्जा है. The Holy Spirit is power. पवित्र आत्मा सामर्थ है. He is a person, but he has power. वो एक व्यक्ति है लेकिन उसके पास सामर्थ है. And one of the keys to ministry. और जब सेवकाई की बात की जाए. Is to learn how to sense the energy of the Holy Spirit. तो सेवकाई में आप केंद्रित इस संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप पवित्र आत्मा की ऊर्जा को पहचान पाएं. Remember when I said speaking in tongues conditions your spirit. याद रखें मैंने आपको कल के दिन बताया कि अन्य भाषा में दान करना आपकी आत्मा को स्थाई बनाता है. It gives you a greater ability to sense the Holy Spirit. और वो आपको इतनी ज्यादा योग्यता देता है कि पवित्र आत्मा के प्रति आप संवेदन 
संवेदनशील हो जाते हैं रिमेंबर द वुमन विद द इशू ऑफ ब्लड याद रखें उस स्त्री के बारे में इसको लहू बहने की बात है शी प्रेस्ड थ्रू द क्राउड जस्ट टू टच जीसस उस पूरे भीड़ को चीरती हुए वो जाकर के यीशु के वश को टच जीसस और जब वो यीशु को छू लेती है ही फेल्ट समथिंग लीव हिम यीशु को महसूस होता है कुछ उसके अंदर से निकला है ही फेल्ट पावर गो फ्रॉम हिम उसके पास सामर्थ्य की अनुभूति होती है कि उसके अंदर से ऊर्जा निकली है दैट वाज द एनर्जी ऑफ द होली स्पिरिट वो पवित्र आत्मा की वो ऊर्जा थी जो अंदर से निकली दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ हीलिंग राइट देयर और वहीं पर आप देख सकते हैं चंगाई के वरदान का प्रकटीकरण फॉर द होली स्पिरिट वाज अपॉन जीसस पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था and god anointed him with the holy spirit to heal aur dekhi parmeshwar ne changa karne ke liye prabhu yeshu masi ka abhishek kiya tha and he sensed an energy going from him to heal her anubhav kiya ki wo urja uske andar se nikal rahi hai you and i need to be people of prayer and worship और आपको भी हमें भी ऐसे लोग होना चाहिए जो आराधना स्तुति करने वाले हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए, चाहिए जो ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है जब पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है Now, और ये हमेशा उतना मेरे साथ नहीं होता लेकिन एक समय की बात है कि जब ब्लैडर कैंसर कुछ लोगों को हो चुका था और उनके लिए प्रार्थना की जाती और जब उस व्यक्ति के लिए हम हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे अभिषेक कर रहे we were the elders of the church so we anointed him with oil aur hum kalisya ke prachin the to hum haath rakh ke prarthna kar rahe the and i put my hand on his lower back aur unke paas jo peet ka pichla hissa hai nikla hissa maine haath haath rakh ke maine unke liye prarthna kiya as i was praying with the others i felt a heat of something warm aur bhi wahan par prachin the sab mil kar ke jab sab ke liye hum prarthna kar rahe the the man himself didn't feel anything और वहां पर उस व्यक्ति को अपने आप पे कुछ महसूस तो उतना नहीं हुआ। और केवल मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था लेकिन और भी जो सेवा लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा की ऊर्जा की मैं अनुभूति कर रहा था द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अगली सुबह जब वो उठा एंड प्लीज ही और फिर वो जब प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुमने मुझे चंगा किया एंड लॉर्ड स्पोक ऑलरेडी ही और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे यह बताया कि तू चंगा हो चुका है so तो जिस चिकित्सक के पास उनका इलाज चल रहा था वो व्यक्ति वापस उनके पास गया और उस मुत्राशय के कर्क रोग से वो व्यक्ति चंगा हो गया तो मैं ये विश्वास करता हूं कि यह पवित्र आत्मा का ऊर्जा था जो वहां पर सक्रिय रीति ऑपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट और वहां पर पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था प्लीज डोंट थिंक आई एम टेकिंग क्रेडिट अदर्स वर प्रेइंग टू और मैं कहूंगा कि इसका श्रेय मैं खुद नहीं ले रहा क्योंकि और भी बहुत से लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे बट आई से दैट टू गेट यू टू थिंक अबाउट द एनर्जी ऑफ द होली स्पिरिट और जब ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप समझें कि पवित्र आत्मा की ऊर्जा क्या है He will manifest himself in your ministry. वो अपने आप को आपकी सेवकाई में प्रकट करेगा. And we call these manifestations the gifts of the Spirit. और इस पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को हम पवित्र आत्मा के दान कहते हैं. But I truly believe. लेकिन मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ. That if you are baptized in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में जब बपतिस्मा पाते हैं. That you have available to you everything the Holy Spirit can do. और जो कुछ आप पवित्र आत्मा कर सकता है वो आपके लिए उपलब्ध है. and the lord will choose at what time and what place to manifest what kis sthan mein kis jagah par kab prakat hona hai pavitra atma nirdharit karega now there are three groupings of the gifts of the spirit in first corinthians 12 aur atma ki daan ki baat kare pehle kurinthi ki patri 12 adhyay mein teen vibhajan paaye jate hain i believe there are more than nine gifts lekin main ye manta hu nau se bhi zyada vardan hai i don't believe there's any limit to the holy spirit what he can do kyunki main ye nahi manta ki pavitra atma mein koi seema hai koi paridhi hai uske karya karne ki riti mein but paul was labeling some of these manifestations just to communicate lekin paulus logo ko samjhane ke liye batane ke liye unme se kuch daano ko suchi badh kar But to illustrate what I'm talking about, I want you to write down three categories. इसलिए आज आपको समझाने के लिए जो बातें कह रहा हूँ तीन आप श्रेणियों में. There are nine gifts listed here, three in three each category. तो नौ वरदान लिखे गए हैं जो तीन तीन की तीन श्रेणियों में आते हैं. Number one, you can write down the mind of God. सबसे पहला खंड है उसमें आप लिख ले परमेश्वर का मन. To be able to know what God knows. इसका मतलब वो जान लेना. जो परमेश्वर जानता है एंड इन दिस कैटेगरी ऑफ द माइंड ऑफ गॉड और ये परमेश्वर के मन के खंड में यू हैव वर्ड ऑफ नॉलेज आपको ज्ञान के शब्द दिखते हैं गॉड इंपार्ट्स नॉलेज टू यू दैट यू वुड नॉट अदरवाइज हैव हैड परमेश्वर आपको ऐसे ज्ञान देगा जो अतीत में आपके पास नहीं थे एंड देयर इज अ वर्ड ऑफ विजडम 
और बुद्धि आपको ऐसा देगा जो आपके पास नहीं था you know और फिर आपको मालूम चलता है कि उस ज्ञान को कैसे दुष्टात्माओं की ताकत से मत जुड़े यस वी नीड टू डिसर्न वेन इट इज अ डिमोनिक स्पिरिट हाँ जब दुष्टात्माएं आती है हमें उन्हें परखना है पहचानना है But we also need to discern when it is God's spirit. लेकिन हमें यह भी परखना है कि परमेश्वर की आत्मा कहां है एंड वी एज बोर्न अगेन पीपल एंड पीपल इन जनरल हैव अन स्पिरिट और फिर आपको यह जानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सेवकाई कर रहा है बट इफ यू आर बैप्टाइज विद द होली स्पिरिट लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पा लेते हैं देयर आर टाइम्स वेयर गॉड कैन मैनिफेस्ट हिज माइंड टू यू तब परमेश्वर कई बार अपने मन को आपके अंदर प्रकट करता है एंड यू विल नो व्हाट यू वुड नॉट हैव अदरवाइज नोन और फिर आप उन बातों को जान लेते हैं जो आप किसी और तरीके से नहीं जान सकते और यू विल डिसर्न व्हाट यू नॉर्मली वुड नॉट हैव बीन एबल टू डिसर्न आप परख लेते हैं उन बातों को जो आप पहले नहीं परख पाते थे दिस इज द होली स्पिरिट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ ये तो पवित्र आत्मा है जो अपने आप को आपके जीवन में व्यक्त कर रहा है दिस इज द होली स्पिरिट मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ और ये पवित्र आत्मा दानों के द्वारा अपने आप को व्यक्त कर रहा so है Spirit, जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मान और आपके पास परमेश्वर का मन आपके लिए उपलब्ध हो जाता है ज्ञान बुद्धि परख की जरूरत है वो अपने आप को प्रकट करता है दूसरा खंड या दूसरा श्रेणी You can call them the hands of God. वहाँ पर आप लिख सकते हैं परमेश्वर का हाथ. The ability to do what only God can do. वो योग्यताएं करने की जो केवल परमेश्वर कर सकता है. These are also called the power gifts. इसे आप कह सकते हैं पावर या सामर्थ्य के काम. There are three of them listed here. और इनमें से तीन बातें यहाँ लिखी हैं. The gift of faith. विश्वास का दान. The gift of faith is when you can believe God for something that's not promised in the Word. विश्वास का वरदान वो जिसके लिए आप विश्वास करते हैं जो वचन में नहीं लिखा गया है. Like walking on the water. जैसे पानी में चलने की बात. There's no chapter and verse says you can walk on water. आप देख सकते हैं कि पत्रस पानी में चला. But the Holy Spirit can give you faith to walk on water. लेकिन पवित्र आत्मा आपको इतना विश्वास देगा कि आप पानी में चलें. And then we read of the gifts of healings. उसके बाद चंगाई के वरदान के बारे में देखते हैं. This is the ability to heal somebody even if they don't believe. और ये ऐसा चंगाई का वरदान है कि जब लोग विश्वास नहीं करते, फिर भी चंगाई पा लेते हैं. Many times people are healed because of their own faith. कई बार अधिकतर समय जब लोग चंगाई पाते हैं, अपने खुद के विश्वास के कारण पाते हैं. But Jesus also healed multitudes. लेकिन आप यीशु मसीह की बात करें, वो भीड़ की भीड़ चंग And oftentimes people could be healed regardless of the level of their faith. और कई बार आप देख सकते हैं लोग चंगे हो जाते हैं उनके विश्वास का पैमाना कितना है परवाह नहीं पड़ता. Another gift mentioned is the working of miracles. अगली बात आप देखते हैं आश्चर्य कर्म करने का वरदान. Things like multiplying fish and bread. जैसे कि उदाहरण के लिए रोटी और मछली को कई गुना वृद्धि कर देना. Changing water into wine. और पानी को दाखरस में परिणित करना. Supernatural demonstrations of God's power. परमेश्वर के सामर्थ की अल्लाह की प्रकटी करन. If you are baptized in the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, then God can choose to use you at different times. आप परमेश्वर चुनाव कर सकता है कि आपको इस्तेमाल करें to do what only God can do. और केवल वो काम आप करें जो केवल परमेश्वर कर सकता है by manifesting Himself. और अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करके by expressing Himself. अपने आप को व्यक्त करके you can be the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ बन सकते हैं you can have the mind of God. आप परमेश Because you have an abiding anointing that equips you to serve. क्योंकि आपके अंदर बने रहने वाला भी शेख है जो आपको शशक्त करता है. If you are baptized in the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा का दान बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं. Whatever situation God places you in. जिस किसी परिस्थिति में चाहे परमेश्वर आपको डाल दे. You can be fruitful there. आप वहाँ पर फलदायक हो सकते हैं. Because the mind of God is available to you. क्योंकि परमेश्वर का मन आपके लिए उपलब्ध है. And the power of God is available to you. परमेश्व And you can be the hands of God in that situation. और उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के हाथ बन सकते हैं. Because the abiding anointing is also an equipping anointing. क्योंकि बने रहने वाला जो अभिषेक है वो सुसज्जित करने वाला
वाला अभिषेक भी है and then there's a third group of, of gifts और फिर अब तीसरे खंड में आते हैं वरदानों के we can call this the voice of God इसे हम परमेश्वर की आवाज या उसकी to be able to say what God is saying परमेश्वर की वाणी कह सकते हैं कि आप उन बातों कहे जो केवल परमेश्वर कह सकते हैं and these three gifts are described as tongues interpretation and prophecy और इन तीनों वरदानों को हम कहते हैं अन्य भाषा का वरदान व्याख्या करने का वरदान भविष्यवाणी करने का वरदान these three gifts all have something to do with God speaking और इन वरदानों की हम बात करें ऐसी बातें हैं जो केवल परमेश्वर बोल सकता है लेकिन आपके द्वारा बोलता है God can give you a supernatural word for a situation और एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर आपको अलौकिक वचन दे सकता है I believe those of you that preach God's word और हम मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के वचन का प्रचार करें should also pray that there is a prophetic anointing upon that word लेकिन कई बार उन वचनों में नबुवती वचन भी आपके द्वारा परमेश्वर देता है prophecy meaning the voice of God speaking through that word और भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर की वाणी जो आपके द्वारा बोलती है and the voice of God in your prayer life और परमेश्वर की आवाज आपके प्रार्थना जीवन में सुनाई देती है you have an abiding anointing आपके पास बने रहने वाला अभिषेक है एंड दैट अबाइडिंग अनॉइंटिंग इज आल्सो एन इक्विपिंग अनॉइंटिंग वो बने रहना जो अभिषेक है वो आपकी उन्नति करने वाला अभिषेक भी है एंड आवर कॉन्फिडेंस इज नॉट इन आवरसेल्व्स और हमारा बात करना हमारे खुद के मन या योग्यता के अनुसार नहीं है आवर कॉन्फिडेंस इज इन व्हेन वी आर डेड एंड वीक एंड हिडन लेकिन हमारी योग्यता वो है जब हम मरे हुए हैं मृतक हैं हम निर्जीव हैं then the spirit himself can manifest himself through us tab pavitra atma hamare dwara vyakt hota hai prakat hota hai the spirit himself can express himself pavitra atma apne aap ko hamare dwara vyakt karta hai because the abiding anointing is an equipping anointing kyunki bane rehne wala abhishek aapki unnati karne wala abhishek bhi hai thank him right now that he has equipped you with all your ability aap dhanyawad kare parmeshwar ka ki usne aapko unnati diya hai aapko susajjit kiya hai you can do all things through christ aap masi ke dwara sab kuch kar sakte hain because you are anointed by his holy spirit kyunki aap pavitra atma ke dwara aapka abhishek kiya gaya hai you have an anointing of power aapke paas samarth ka abhishek hai to serve the lord in any situation he calls you ki kisi bhi paristhitiyon mein jo parmeshwar aapko bulaya hai wahan par seva kar paaye so because of jesus prabhu yeshu masi ke karan because he has come as our lord and messiah jab ki wo aapka prabhu aur masiha hai there's a there's a new aspect to the anointing to uske abhishek ka ek naya pehlu hai it's no longer a fleeting anointing अब वो आने और जाने वाला अभिषेक नहीं है इट्स एन अबाइडिंग अनोइंट वो बने रहने वाला अभिषेक है एंड दैट अबाइडिंग अनोइंटिंग इज एन इक्विपिंग अनोइंट और वो बने रहने वाला अभिषेक आपकी उन्नति करने वाला अभिषेक भी है एंड इफ यू आर वॉकिंग इन फेथ टू सर्व जीसस यदि आप विश्वास में चल रहे हैं यीशु की सेवा करने के लिए एंड यू नीड डिसर्नमेंट ही विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन डिसर्नमेंट और आपको ये परख करना आत्मा चाहिए कि आप पहचान पाए कि वो कब आपको क्या बताना चाहता है यू नीड नॉलेज और विजडम ही विल मैनिफेस्ट दैट टू यू आपको ज्ञान और बुद्धि चाहिए जो आप वो आपके द्वारा व्यक्त करेगा प्रकट आपको सामर्थ की जरूरत है ताकि पवित्र आत्मा अपने चमत्कार के द्वारा आपके जीवन से खुद को इज नॉट यू इट इज नॉट मी देर जस्ट डूइंग द मिनिस्ट्री ये तो आप नहीं है ये तो मैं नहीं हूं जो सेवकाई कर रहे हैं इट इज द होली स्पिरिट ये तो पवित्र आत्मा है जो अपने अभिषेक के द्वारा आपके अंदर काम कर रहा है वेन वेन लुक वॉज रिटर्न The Gospel of Luke. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when Luke wrote that later in the book of Acts, as that which Jesus began to do and teach. And when तीसरा बात हमें सशक्त करने वाला अभिषेक दिया गया है। After the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. एक बार जब पवित्रता तुम्हारे पास आएगा, तुम उस सामर्थ पाओगे। 
Now I want to show you in the life of Jesus. Yeshu Masih ke jivan mein aap kuch baaton ko dekhte hain. There was the anointing of the Holy Spirit in his life that produced power. Ki ye to pavitratma ka abhishek uske jivan mein tha jo samarth ko utpann kiya. In Philippians 2 5 through 11. Philippi 2 5 se lekar 11. We read that even though he was in the form of God. Hum padhte hain ki bhale wo swayam parmeshwar ke roop mein tha. and he thought it not robbery to be equal with god aur apne aap ko parmeshwar ke tulya na samjha he emptied himself apne aap ko shunya kar diya he humbled himself and became a man apne aap ko namr kar diya manushya ban gaya now i believe these two things are absolutely always true main ye vishwas karta hu ki ye do baatein yatharth hamesha satya rehti hai jesus christ is god prabhu yeshu masi parmeshwar hai he always was god wo hamesha parmeshwar tha he forever will be god wo anadi anadi kal के लिए परमेश्वर इन द इनकार्नेशन ही बिकेम फुली मैन लेकिन देह धारण में वो पूर्ण मनुष्य बन गया So when he carried out his ministry, तो जब अपनी सेवकाई को वो आगे बढ़ाता है, he was not doing it as God. वो परमेश्वर के रूप में सेवा नहीं कर रहा था. He was doing it as man anointed by God. लेकिन एक मनुष्य के रूप में जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक को पाया है, सेवकाई करता है. Now please do not get in doctrinal error. अब आप देखिए यहाँ पर सैद्धांतिक परतों को आप ना खोदे वो शत प्रतिशत हमेशा परमेश्वर था और है बट ही ऑल्सो बी केम फुली मैन लेकिन वो साथ में पूर्ण मनुष्य भी बन गया बट ही टुक ऑल ऑफ हिज एट्रीब्यूट ऑफ गॉड एंड ले देम साइड लेकिन अपने सारे उस परमेश्वर होने की योग्यताओं को उसने एक तरफ हटा दिया When did he start his ministry? उसने ये सेवकाई कब आरम्भ नॉट वेन ही वॉज बोर्न तब नहीं जब वो जन्म लेता है But when he was anointed by the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता है it was after he was baptized by John and the Spirit came upon him. जब यहुन्ना बपतिस्मा जाता के द्वारा उसे बपतिस्मा दिया जाता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है Acts, Acts chapter 10, verse 38. आप पढ़ते हैं पेदो काम पुस्तक आठ और उसका इकतीस हाउ गॉड अनोइंटेड जीसस ऑफ नैजरथ और कैसे परमेश्वर यीशु नासरी का अभिषेक करता है टू हील ऑल वर सिक एंड ऑफ्रेस टू द डेवल कि शैतान के द्वारा ग्रसित लोगों को कैसे वो चंगा करे और स्वतंत्र करे और जब परमेश्वर उसके साथ था लोगों के लिए भलाई करते हुए चला गया वो आप जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ते और जब वो स्वयं परमेश्वर था लेकिन अपनी उन योग्यताओं को उन गुणों को वो एक तरफ दरकिनार कर देता है वो कहता है जो मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही काम करता हूँ वो संवेदनशीलता उसके अंदर थी कि परमेश्वर पिता उससे क्या बोल रहा है and he did what he did by the anointing of the holy spirit aur jo kuch usne kiya wo kiya kyunki parmeshwar ka abhishek uske saath tha his very first public ministry do you know what his text was very first public ministry what was his text sabse pehla sarvajanik seva kya hai the spirit of the lord is upon me aur wo kehta hai parmeshwar ka aatma mere upar hai the spirit of the lord is upon me luke chapter 4 aur luka 4 mein dekhte parmeshwar ka aatma mere upar hai at the end of luke chapter 3 the spirit came upon him aur ye luka teesre adhyay ke antim bhag mein dekhte hain and he was led by the spirit pavitr aatma uske upar aata hai pavitr aatma uska margadarshan karta hai all of the spirit luke 4:1 aur luka 4 ke ek mein pavitr aatma se paripurna ho kar ke wo aata hai and he came out of the wilderness in the power of the spirit aur marubhumi se jangal se wo logo ke beech aata hai badi samarth ke Luke four fourteen. Luke four का चौदा. And he proclaimed that he was Messiah. The Spirit was upon him. वो कहता है कि वो जब मसीहा तब बना जब वो आत्मा पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा. Now I want to talk about one miracle before we end. इससे पहले कि समाप्त करें एक चमत्कार के बारे में आपको बताऊं। I would encourage you to do this with every miracle you read in the New Testament. मैं चाहूँगा जितने भी चमत्कार आप नए नियम में पढ़ते हैं इसी रीति से उनको समझें। But in Luke chapter 13 there was an incredible miracle. लुका तेरा अध्याय में आपको एक अद्भुत चमत्कार दिखता है। And in this miracle we see the Holy Spirit manifesting Himself. इस चमत्कार में हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रकट होते हुए। We see at least four of the gifts of the Spirit manifesting here. हम कम से कम वहाँ पर पवित्र आत्मा के चार दान को प्रकट होते हुए देखें। Luke chapter 13 verses 10 through 17 Luka 13 uska 10 se lekar ke 17 vachan Jesus was teaching in the synagogue on the Sabbath Prabhu Yeshu Masi dharma aradhanalay mein ja kar ke sapt ke din sikha raha tha And there was a woman there who had a spirit of infirmity for 18 years Aur wahan par ek mahila wahan pahunchti jo 18 varsh se us bimari se grast thi She was bent over and could no way no way raise herself up Aur fir apne aap ko jo utha nahi pa rahi thi But when Jesus saw her he said woman you are loosed 
और जब यीशु मसीह ने उसको देखा कहा स्त्री तू अपने बीमारियों से स्वतंत्र होती है और उसके ऊपर हाथ रखता है और तत्काल ही वो चंगी हो जाती है और परमेश्वर की महिमा करने लगती है रूलर ऑफ दिनेगाग एंसर्ड विद इंडिग्नेशन लेकिन उस धर्माल उस आराधनालय के अगुए ने क्रोध में आकर के ये बोला बिकॉज जीजस ऑन द सैबेफ क्योंकि यीशु मसीह ने सप्त के दिन वो चंगाई की थी एंड ही सेड टू द क्राउड देयर आर 6 डेज इन व्हिच मेन ऑट टू वर्क देयरफॉर कम एंड बी हीलड ऑन देम एंड नॉट ऑन द सैबेफ और वो अगुआ उनसे कहता है आराधनालय का कि सप्ताह के 6 दिन तू आकर के चंगाई कर सारे काम कर लेकिन सप्त के दिन नहीं एंड जीसस आंसरड हिम एंड सेड हिपोक्रिट और यीशु उनसे उत्तर देकर कहता है डज नॉट ईच वन ऑफ यू ऑन द सैबेफ लूज हिज ऑक्स और डोंकी फ्रॉम द स्टॉल हे कपटियो क्या तुम सप्त के दिन अपने जानवरों को अपने बैलों को अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते और उन्हें जल के सोतों के पास लेकर नहीं जाते तो फिर कि ये महिला जो अब्राहम की पुत्री है जो अठारह वर्षों से पीड़ित बंधवाई में थी क्या सप्त के दिन उसे छोड़ना या खुला या आजादी करना जरूरी नहीं था एंड वेन ही और जब ये बातें उसने कह दिया वे लोग शर्मिंदा हो गए जो प्रश्न कर रहे थे आनंदित हो गई मगन हो गई और यीशु की तरफ हो गई ना लुक एट हाउ दी स्पिर अब देखिए वहां पर पवित्र आत्मा ने अपने आप को कैसे व्यक्त किया लोगों के बीच में देर आर एटलीस्ट फोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिर यहाँ पर कम से कम चार पवित्र आत्मा के दान को प्रकट होते हुए आप देखते हैं सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने जान लिया परख लिया कि बीमारी की आत्मा यहाँ पर है दैट्स द गिफ्ट ऑफ डिसमेंट और यही परख की आत्मा है and so he loosed her from that spirit of infirmity aur us bimari ki aatma se use swatantra kar deta hai but that spirit had damaged her body she couldn't stand upright lekin us bimari ne us bimari ki aatma ne us mahila ko rugd kar diya tha chhati pahuncha di uski sharir ko wo uth nahi pa rahi thi so he laid hands on her and she was healed aur fir apne haath ko uske upar badhaya wo changi ho gayi that's the manifestation of the spirit in the gift of healing ab yahan par dekhiye aap aur bhi pavitratna ka pratikaran ki wahan par changai bhi us uski ko mil jati hai that she had been bound for 18 years yesu masi ko malum tha 18 varshon se ye istri bandhwai mein paayi jati hai in verse 16 how did he know that 16 vachan mein dekhiye kaise malum chala use that's a word of knowledge ise gyan ka vachan kehte hain and when he knew how to answer his enemies that's a word of wisdom aur jab use malum hai ki apne pratishodh karne walon ko kaise uttar dena hai the people marvel at this miracle use aap buddhi ka vardan keh sakte hain but the miracle came about लेकिन अब चमत्कार जो वहां पर होता है बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इन द लाइफ ऑफ जीसस क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य का प्रकटीकरण आपको दिखाई देता है एंड दिस इज द काइंड ऑफ मिनिस्ट्री दैट कैन ऑपरेट इन योर लाइफ और यह इस प्रकार के पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो आपके जीवन में भी हो सकता है नहीं हो सो डू यू नो दैट यू आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बपतिस्मा हुआ है If you are born again and you want to serve Jesus, यदि आप साहसी हैं, नया जन्म पाए हैं, यीशु की सेवा करना चाहते हैं, then make sure you are baptized in the Holy Spirit. तो इस बात को पक्का कर लेगी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को आप प्राप्त करें. You must believe that it is for you and for today. आपको विश्वास करना है कि ये आपके लिए, आज के लिए है. You must believe that He has obtained this anointing for you. आपको ये विश्वास करना है कि इस वरदान को उसने आपके लिए हासिल कर लिया है. You must ask Him and seek Him for. आपको उसके तलाशना है खोजना है उससे मांगना है और कई बार हो सकता है कि जो प्राचीन है पासबान है आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें आस्क इन फेथ बिलीविंग दैट ही विल डू इट और विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना करें कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा और फिर स्तुति करने लगे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे लेकिन सारी बातों से बढ़कर आपके पास ये आत्मा हो बिगेन टू स्टेप आउट इन मिनिस्ट्री आप सेवकाई में आगे बढ़ जाए बिगेन टू स्टेप आउट इन सर्विस और सेवकाई के लिए आगे निकल जाए फॉर दिस अबाइडिंग अनोइंटिंग ये बने रहने वाला अभिषेक इक्विप्स यू फॉर मिनिस्ट्री आपको सेवकाई के लिए सुसज्जित करता है एंड इट एम्पावर्स यू टू बी अ विटनेस फॉर जीसस आपको सशक्त बनाता है कि मसीह के आप एक उपयुक्त गवाह बन पाए 
So step out in faith. विश्वास के द्वारा आगे बढ़ जाएं। Step out in confidence. विश्वास के द्वारा भरोसे के साथ आगे बढ़ जाएं। You are anointed by Jesus. यदि आपको यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक किया गया है, turn your eyes upon Jesus. अपनी आंखें यीशु की ओर बढ़ा लें। He is the baptizer of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लें। Begin to praise Him right now. अभी परमेश्वर की स्तुति करें, अपने मुहोटो को खोल दें, अपने मुह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और वो आपको बपतिस्मा देने वाला है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के संबंध में हमने बहुत सुंदर अध्ययन हमने प्राप्त किया है सचमुच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम एक नया सामर्थ्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर के दास को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए आगे के सत्र के लिए मैं डॉक्टर मैथ्यू के तोमसर को सामने बुलाने चाहूँगा। कैसा रहे अध्ययन बताइए मुझे।